mis queridas arañitas, ¿cómo estáis? Espero que os vaya muy bien, que sea un día estupendo. Mirad hoy que os traigo. Es, un... es una funda para móvil. Si tenéis una tablet también sirve igual. Para... Lo podéis adaptar para lo que queráis, no importa el tamaño porque ahora os enseñaré para todas las tallas. Eh, está hecho con punto arroz. Mirad así, les doy una vueltecita para que lo podáis ver mejor. Es a dos colores. Los podéis combinar como queráis los colores. A mí siempre me gusta hacer las labores para que luego podáis libremente modificar si queréis alguna cosita. No hace falta que lo hagáis exactamente igual. Yo os voy explicando. Mira, se abre así porque así es muy sencillo sacar lo que es el, el móvil. A mí lo que me gusta es, para llevarme al trabajo, lo pongo al revés. Dejo puesto lo que quiero escuchar. Y me pongo pues lo que, ¿veis? Lo pongo así. Y me pongo lo que quiera, pues ya sea música, ya sea una conferencia que me haya gustado, un audiolibro, lo que sea. Y lo escucho tranquilamente. Por eso eh, no le he puesto botón, porque lo acabaría, duraría mucho menos. Y sería un poco aparatoso cuando te llaman por teléfono y <ríe> con el botón. A mí se me hace mucho mejor así, sobre todo en el trabajo. Nada, simplemente... Hago así y en un momento está... Lo puedes poner cuando tengas la música, claro, tiene que estar así. Pero como esto vuelve luego... Voy a usar este rojo carmesí. No sé muy bien cómo se ve en la pantalla el color, pero es carmesí. Y negro así brillante. Porque son los dos colores que le gustan muchísimo a mi hijo. Así que le voy a hacer uno para, para él. Este es el móvil con el que grabo siempre, así que estoy grabando con el de él. Y ahora haré el intercambio y como voy a hacer la suya, pues la, haré las medidas con la de él ahora. Bueno, pues necesitáis dos colores, así que vayan bien con estas medidas, con el ganchillo número 3, que es el que vamos a estar usando, el número 3. Y luego ya por el final, lo que he hecho ha sido usar el 3 y medio para hacer esto de aquí, que quede un poquito más, más así grueso. Esto de aquí, que es decorativo más que nada. Bueno, pues nada, eh, también falta, eh, necesitaréis una aguja lanera para esconder el hilo. Y creo que no me dejo nada, así tijeras también, claro, para cortar y ya está. Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar. Por ejemplo, aquí yo lo he hecho así y lo he combinado pues más o menos de esta manera. Entonces en, en este voy a poner lo que es un, por lo menos el 80% negro y el restante rojo, porque es así como me lo han pedido. Vale, entonces eh, vosotros si lo queréis la mitad de un color, la mitad de otro, escoged los dos colores que más os guste o lo vais combinando. La cosa es conforme queráis comenzar, luego cambiáis de hilo y seguís, ¿vale? Como vosotros más os guste. Tenemos que calcular el ancho. Si lo vais a hacer, si lo que vosotros queréis es solo para el móvil sin ninguna funda, podéis ponerle la funda si la tenéis y calculáis justito de aquí a aquí toda la funda. Luego le quitáis la funda y eh, esta de plástico y le ponéis este, va a entrar bastante bien. Ahora, si lo queréis poner con la funda incluido, que es así como lo voy a medir yo, pues entonces lo que voy a hacer es contar las cadenetas de largo y hacerle dos o tres más para que, que pueda pasar bien, pues si no quedará muy justo, muy justo y será un poco difícil para introducirlo y sacar el móvil. Tengo 18 cadenetas, voy a ver 
si le va bien al móvil de largo hola preciosa parece que sí que va bien pero un poquito justo voy a hacerle dos cadenetas más voy a hacerle 20 en mi caso van a ser 20 Vamos a ver ahora de nuevo. Sí, algo así. Vamos ahora, ya que tenemos el largo correcto que queremos, vamos a hacerle dos cadenetas más. Vamos a subir dos. Bueno, después de hacer todas las cadenetas necesarias, como os he explicado antes, para medir vuestra tablet o celular, se suben dos cadenetas, que yo ya las he subido. Porque vamos a hacer un punto alto y lo vamos a introducir aquí, en esta de aquí. Contamos uno y dos aquí. Y empezamos aquí el punto alto. Como es punto arroz, pues entonces vamos a hacer en el siguiente un punto bajo. Vamos a continuar con un punto alto en el siguiente punto. Y así toda la fila. Ha venido preciosa a jugar un poquito y se ha quedado dormida. <risa> bueno, aquí ya le hemos dado toda la vuelta. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es eh, girar aquí un poco. Tenemos que hacer algunos a, a puntos en este mismo punto para ir girando. Y continuamos. He terminado con un punto bajo. Voy a hacer un punto alto en el mismo punto. Ahora un punto bajo en el mismo punto y un punto alto en el mismo punto. Y ahora ya continuamos en el siguiente. Aquí hago un punto bajo porque hay un, hay un punto alto aquí ahora un, un punto alto aquí está el punto bajo yo hago aquí un punto alto un punto bajo y esta vuelta también así es que to todo va a ser así punto alto y punto bajo Bueno, seguimos así toda la fila. Ahora nos vemos. Ahora vamos a dar la vuelta por este lado, haciendo solo un punto en cada. 
aquí hemos hecho un pequeño aumento, pero a partir de ahora ya no se hacen aumentos, es un punto en cada y es todo el tiempo así hasta conseguir el, el largo que, que queramos y luego cambiar de hilo. Como veis es muy sencillo porque es todo el tiempo, es pues así digamos infinito hasta tener el largo deseado. Aquí hago punto bajo, que hay un punto alto abajo. ¿Veis? Continuamos uno en cada y así vamos dando la vuelta. Ya no hace falta hacer ningún aumento más. Si es bueno ahora medir que nos vaya bien con el, con el teléfono o tablet. Porque ahora ya se está formando lo que es el largo. Voy a hacer el punto bajo. Medimos con el teléfono un poquito esto a ver qué tal, o con la tablet, lo que, para lo que queráis la funda. Si va todo bien, continuamos. Si no, pues habrá que quitar o poner porque nos habríamos equivocado en algo. Pues ahora lo medimos. Si va bien, pues aquí en este caso va bien. Pues ahora vamos a, a hacer lo que había comentado antes, de seguir con con este color de hilo hasta cambiarlo hasta el largo que queramos donde queramos cambiarlo vale nos vemos ahora yo aquí hago ya el cambio de color ya tengo el barquito este <ríe> parece un barquito a ver Yo he decidido comenzar por aquí, le vuelvo a probar a ver que vaya bien, bien. Pues vamos allá, esto lo dejo aquí para ir luego escondiéndolo y continuamos con el cambio de color y haciendo todo el tiempo lo mismo, punto alto y punto bajo. Aquí ya sabéis que es todo vueltas, no hay que subir cadenetas ni nada. Es 
muy sencillito porque he estado el tiempo así hasta que consigáis el largo que, que queráis. Ahora hay que esconder el hilo, tanto el rojo como el negro, los dos hilos. Voy a comenzar con punto con punto bajo porque aquí tengo un alto y nada, es volver a hacer lo mismo así todas las vueltas hasta que queráis volver a cambiar de hilo si lo queréis hacer todo seguido hasta el, el largo vais continuando os voy a mostrar el largo tenéis que ir continuando hasta el, el largo de lo que es vuestra tablet o, o celular pero tenéis que dejar un margen de 2 centímetros y a, cuando lo tengáis ya entonces continuamos con lo siguiente ya he llegado hasta el punto que quería que era llegar hasta aquí ¿Veis? Queda muy bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es continuar con el punto arroz. Pero ya desde aquí, haciendo así y así. Ya no dando toda la vuelta. Lo vais a ver ahora que os lo muestro. Pero se hace... Hasta que veáis que vais poniendo el, el teléfono o la tablet como lo hayáis hecho. De modo que cuando vais haciendo así, tenéis que taparlo así que os quede, que se cubra hasta donde vosotros veáis que, que queda bien. Que se cubra lo suficiente para luego ir haciendo así y cerrarlo, que quede tapado. Yo en este caso, como lo estoy haciendo poquito solamente con el rojo lo voy a seguir haciendo y luego le calcularé cuando vaya por la parte de aquí para cerrar le voy a poner una de rojo voy a quitar el teléfono también hay un detalle importante que supongo que os habréis dado cuenta y es que estos estos puntos son se ven más grandes que estos y es que lo que he hecho ha sido, como es de una solamente, que no es toda la vuelta, toda la vuelta, le he subido una cadeneta. Así se ve por esta parte más, más grande. Vamos a ver. Ahora llegando ya aquí es continuar esto. Sí, por la parte de delante ya no hay que hacer nada más. Pues ahora continúo.
ya tengo la parte de atrás, por delante se ve así. Y ahora voy a subirle una cadeneta. Y voy a continuar. ¿Veis? Giramos el tejido y continuamos. Vamos viendo, aquí nos podemos perder un poquito. Pues hemos terminado aquí con un punto bajo. Vamos a hacer un, un punto alto en el mismo punto. Un punto bajo en el siguiente punto. Vamos a ver por la parte de atrás cómo nos ha quedado para comprobar que lo estamos haciendo bien. Un punto alto y abajo bajo. Siempre tiene que ser diferente. Si alguna vez hacéis alguno así seguido y ya lleváis mucho trabajo hecho y os habéis dado cuenta, no pasa nada. Mientras sea uno y no que se... Tampoco se va a notar mucho si lo queréis dejar pasar, claro. Ahí. Ahora toca alto. Toda la fila siempre es igual. Cuando lleguéis aquí, le subís un... Una cadeneta, giráis el tejido y así luego lo mismo, lo mismo hasta que vayáis poniendo el teléfono y ver cómo se cierra. Si queréis también ponerle algún otro color, de volver a cambiar de color en algún momento, esta parte de aquí o como yo aquí, no sé lo que queráis, pues también. Ya estamos finalizando nuestra funda. ¿Veis? Y ahora lo que falta es... Eh, todo este detalle de aquí es con punto deslizado todo. Entonces comenzamos desde aquí y damos toda la vuelta así, con punto deslizado. Yo lo voy a hacer con el color rojo. Eh, lo tenéis que hacer con medio más, para si queréis que os quede más un poquito más gruesecito para que se note. Bueno, ya sabéis que el largo... El largo que habéis hecho de aquí, para comprobar que está bien, tenéis que poner eh, vuestra tablet o, o celular, móvil, lo que tengáis. Y tenéis que hacer esto. Una vez puesto, que vuelva. Que, que quede bien, que cuando hagáis eso, que vuelva. Entonces, ya se sabe que está bien. Si veis que no vuelve, se queda a medias, a lo mejor es que os falta un poquito más de largo. Bueno, pues... Vamos a comenzar. Empezamos por aquí mismo. Aquí, ¿veis? Y vamos a hacer todo punto deslizado. Voy escondiendo hilo al mismo tiempo. Vaya, se me escurre. Ahora. Y ahora continúo por aquí, en el siguiente punto. Mientras escondo hilo, solamente lo traigo hacia mí. Continúo con el siguiente punto.
Bueno, el hilo no queda escondido, luego lo escondo con la aguja lanera, lo escondemos con la aguja lanera. Que es que con el, con el punto deslizado es más complicado. Continuamos. Así toda la vuelta. Estoy viendo que queda muy bien con el tres y medio, pues lo dejo así. Seguimos dándole toda la vuelta. Ya sabéis, si os gustan mis vídeos, podéis suscribiros, tanto en Facebook como en YouTube me vais a encontrar. He abierto una lista de reproducción de manualidades y también abriré una pronto a lo largo de, de este verano. Bueno, que sé que en vuestros países, eh, como Argentina y otros más, sé que allí es otoño. Allí hace, va a empezar a hacer frío, me parece. No me equivoco. Pero bueno, que a, voy a abrir en, en los próximos meses, quizá un, un par de meses como mucho, una lista de reproducción en donde se harán traba, haremos trabajos a crochet, pero también con tela. Vamos a mezclar ahí tela y crochet. Y pretendo para antes de las navidades, no sé si abriré otro canal o será otra lista de reproducción. Es posible que empiece con una lista de reproducción y luego veré si se amplía mucho, pues a, hago otro canal. Para ya con máquina de coser. Por si os interesa, pues que tengo varios proyectos, que ya estoy preparando cosas. En todo el tiempo libre que tengo, disfruto muchísimo preparando Nuevos proyectos. Me gustaría subir más vídeos al mes, pero bueno. Un momento, conforme pueda. Luego, si consigo un poquito más de tiempo libre, pues, pues sí, me gustaría. Si pudiera dedicarme a la costura, sería muy feliz y subiría videotutoriales cada dos por tres. Uy, 
que me atascan. Ahora terminamos aquí. Aquí podemos optar por hacer otro punto o dejarlo así y luego voy a ver si le pongo otro aquí. Creo que será mejor. Sí. Pues ya tenemos toda la vuelta. Y ahora hay que esconder los dos hilos. Se ha sumado preciosa. Bueno, pues ya está finalizado. Y bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un abrazo a todos y a todas.